Bonsoir à tous et bienvenue à la semaine 3 de la Student Gaming League. Ici il est l'arriva pour vous servir et ce soir je serai avec l'Aquarius. Comment ça va l'Aquarius Ça va très bien, merci. Bonsoir à tous. Et euh, du coup, on va en profiter de, de démarrer juste pour faire un petit point. Ce soir, on a quelques soucis suite au serveur euh, Orange ou Riot Game, on ne sait pas. Il y a un tas de joueurs Orange qui ne peuvent pas se connecter euh, au serveur. Donc pour ceux qui suivent le stream, ne vous inquiétez pas, on a une équipe d'admin sur le coup et on va gérer les, les problèmes au cas par cas. Et nous, pendant ce temps-là, pour le stream, on a réussi à dégoter une partie qui va, par, euh, qui va, qui va pouvoir partir. Et on va lancer la draft quand ils sont prêts. J'en ai dû aller quand ils C'est ça. Est-ce que tu as eu le temps d'aller scout euh, ce que jouent les joueurs Parce que j'avoue que avec ces problèmes Alors, de serveur. J'ai voulu le faire, mais depuis qu'ils ont changé et qu'on peut plus clic droit dans les parties perso, euh, ça m'a découragé. Donc euh, je me suis juste concentré sur les, les élos. Et bon, ça va être une gamme équilibrée en tout cas, de ce que j'ai vu. C'est le principe de... des rentes suisses, normalement. C'est pas mal. Que Premier ban sais... jeune. Euh... C'est ça. Je ne sais pas, tu es au courant du format qui est pris euh, pour la GL euh, Par exemple, j'ai fait la SGN, donc... Euh... Championnat. Pour la SGN. Mmh. Donc la, la GL, on commence une phase de préliminaire en rentes suisses qui permet, qui va... Qui fait en fait comme les montantes descendantes au, au badminton ou à tous les sports de raquettes. Plus on gagne, plus on va se retrouver face à des gens forts, plus on perd... Euh, plus face à des gens euh, qui perdent, donc on va se retrouver à équilibrer les niveaux comme ça, et à la troisième semaine, on est déjà là au septième tour, donc euh, la plupart des matchs sont équilibrés, c'est assez facile de trouver un match euh, qui marche. D'accord. Le Bancled qui me surprend un peu, peut-être qu'il y a un genre de l'SK qui doit main clad, je suppose, parce que c'est pas un truc que je vois fréquemment, moi. C'est un très bon champion pourtant. Donc euh, pour vous donner les infos, vous voyez en stream, mais BDJSX sera blue side sur cette partie et SK Gaming sera hein, pas celle en LC... qui était en LCS sera euh, red side sur cette game. First Pixie Johnny qui a son sens malgré les nerfs fait reste forte, sachant qu'en face on a Ban Zach. Par contre, euh, deux. Oui. oui, je t'en prie. Non, non, non. J'allais dire les deux bans, moi qui. Enfin, Kled et Lushan, pour moi, c'est des bans assez target. Je suppose que ça a été scout, parce que c'est pas des trucs qu'on va ban au hasard quand même. Malgré en la fait. puissance des champions. Hein. En face, ça répond évidemment avec Jarvan contre la Sejani. Quelque chose d'assez classique. J'aurais bien vu plutôt un Skarner, Skarner Brom, ça fonctionne bien ensemble, comme c'est Julien. En effet. Ouais. Généralement. Le, le bon... Le Brom peut-être est pris pour empêcher de faire le Brom Sejuani euh, qui est quand même assez fort comme euh, combo. Euh, clairement, c'était une règle de coach euh, il y a quelques mois. Brom Sejuani, c'est un combo à briser aussi fortement que Rakan Zaya. <rire> Donc, euh, le combo marche très 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 bien. Et donc, euh, Caitlyn Tresh. Pourquoi pas Caitlyn euh, très fort en lane. Trash c'est plus discutable, c'est très playmaker, donc dans de bonnes mains ça, fait, ça peut faire des miracles. Ça donne une phase de lane qui va être très faible, Trash étant pas forcément fou en phase de lane et Kathleen va euh, se faire abuser. La, la veine euh, ballsy. <rire> Ah, J'ai rien dit, ouais. Kathleen a une super phase de lane dans cette. <rire> Là ouais, la phase de lane de Kathleen vient d'être... Euh... C'est vrai que Kate toute seule est déjà pas mal, bon Trash ça la... Il faut que Trash se rende utile mais Kate en elle-même est bien, mais alors là la, la veine elle donne de la puissance encore plus à la Kate quoi. A voir comment est-ce qu'il se débrouille pour euh, entrer dans le late game, ce qu'il va falloir quoi. Ah, principalement sortir en, avant, en, en avance de la phase de lane avec Kitlin et euh, pour ce qui est de, de la veine, il suffit juste d'arriver à ski, ça fonctionne bien en général. Ouais. À partir du moment où on arrive à faire ça, à le plan de jeu correctement, ce qui est plus dur. Tout de suite. Et du coup là, c'est la top lane qui se fait focus. Ah non, <rire> je dis ça Ibn Azir évidemment, mais euh, la top lane qui... qui a pris quand même pas mal de bans là, hein. avec Horn et Trundle, qui 
intéressant à rajouter à ça. Sans compter que l'aide des... Et tr... euh... Oui, sans compter que l'aide aussi. Donc ça fait 4 bandes pour la top lane. Là, on va commencer à avoir des picks forts en top lane qui vont sortir, qui vont être incontestables. Oui. La Nivia. On l'attend. Et c'est pic. Euh, là, clairement, euh, ouais, ça, ça parle de game hein, pour euh, les SK Gaming. Hein. Pendant qu'on m'annonce que les serveurs orange peuvent shut down à tout moment, ça n'arrange pas ça. Parce que pour info, je suis sur affaires. la fibre orange. Ah, je suis. Et donc, euh, si ça coupe, euh, tant pis pour le stream, désolé. Dommage. Narc qui est pris en top lane. Euh... Parmi ceux qui restent, on pourrait répondre quoi Choga. Ah, en plus, mmh. les serveurs. Bah, euh... Alors, je ne t'entends plus euh, forcément très bien. Euh, la photo serveur Discord qui sont si impactés par Orange. Désolé. Ah Et on comprend mieux du coup les, les bans de, de top laner tank et les, les gankers pour mettre un malfit. Déçu. Fit. Très déçu. Très 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 déçu. Je ne sais pas toi. Alors en fait, je t'entends à peine. <rire> eh ben moi je t'entends bien. Euh, je pense qu'on va faire le cast en, en ayant des, des problèmes assez réguliers. Ok, euh, okay c'est bon, c'est revenu à cause de Discord. Ne t'inquiète pas, je te couperai quand tu seras en stream et que tu bugueras. Et moi, en stream, ils sont censés m'entendre quoi qu'il arrive, donc... Il y aura toujours un de nous deux pour gérer si jamais il y a un souci. Désolé pour ces inconvénients techniques qui sont pas du fait de notre volonté propre euh, au Student Gaming Network. Et du coup, par contre, l'équipe dont je me souviens pas le nom... Euh, BDJSEC, Blue Side et SK Gaming euh, Red Side. BDJSEC qui s'est pas mis dans le bon ordre. Je tiens à préciser. Alors, remarque euh, SK non plus en fait. Il manque ça ouais. une bonne mid. <rire> ah, euh... Ok. <rire> Ah, donc on a une annulation de draft. Ah, okay. problème de swap. Ouais, j'imagine. Oui, la Kate avec euh, Smite, en effet, c'était peut-être pas petit. Oh, c'est l'ancienne technique à la, à la lenteur de Vrigel. Ça fonctionne bien de temps en temps. Alors, pendant ce temps-là, on va en profiter prendre des infos de ce qui se passe parce que là en ce moment c'est bien voilà c'est bien problématique Sinon, Donc, a priori pas... ça touche pas mal de jeux en plus c'est orange de manière générale Donc, euh... salaud ils vous font payer si cher <rire> en plus du coup je vais quand même aller vérifier parce que ça m'intrigue quand même le ban clé des de Lucian. Du coup, je vais profiter du temps mort pour aller vérifier vite fait. Et non. <rire> si. Euh... Donc on va aller dans la partie. Là, de toute façon, la drap va se refaire euh, rapidement. Les bannes sont connues. Ah oui, d'accord, ok. Le, ok. Le, la DC euh, de, de, de SK Gaming est un, une sorte de mail Lucian. Que pas être... <rire> Un, un ban Lucian, vu la position du champion dans la méta, c'est vraiment pas étonnant qu'il qu nécessite un ban euh, si jamais quelqu'un ne joue que lui. A priori, c'est un champion qui est, qui est pas méta, donc qui est, pas, qui est joué par personne. Rien d'étonnant sur ce qu'on observe ici. Pendant que... Je... 
Dortmund, enfin en tout cas nous quand euh, je parle de mon expérience par rapport à la SGNC, quand on voyait que quelqu'un sur un perso, dans le doute on banne en se disant bon peut-être qu'il va euh, euh, qu'il va découvrir des games juste parce que c'est son main et du coup on préfère l'éviter après voilà. Chacun, chacun a ses strats. En effet. Dites-moi si vous avez quelques loss sur le stream. Parce que là, j'ai mon PC qui est en train de faire une mise à jour à tous les coups qui part. Et la bonne soirée. Là, là ça, c'est la. On est sur la soirée de la PLS en termes de... de stream. Ne vous inquiétez pas, on travaille pour que tout se passe bien. Pendant que ça redraft assez rapidement, qu'est-ce que tu pensais des mid d'ailleurs Alors j'ai pas entendu ce que tu as dit par contre, c'est juste avant. Qu'est-ce que tu pensais des compos alors les comptes pour donc on a côté on voit les sacs qui va les sacs putain je crois que j'ai fait les sacs qui va vraiment partir pour euh... du late game ça c'est sûr late game team fight derrière les sacs euh... ils ont des bonnes lanes ils ont vraiment des bonnes lanes après ils ont beaucoup de piques avec ces jeunes et trash mais je les vois mal gagner des teamfights en fait. Je vois mal comment est-ce qu'ils pourraient gagner des late game teamfights contre la compo d'Esca. J'avoue euh, que Malfi en late game c'est un monstre et devrait juste ignorer Gnar. Jarvan est un excellent perso de late game. Vayn et Nivia aussi, gros mais bon en toutes circonstances. Après, Kathleen Vladimir n'est pas à... à négliger mais c'est vrai que c'est plus prompt à... à faire des erreurs. Donc euh, j'appuie vraiment dans ton sens BDJ Essex doit faire le pli euh, en game pour arriver à empêcher euh, SK Gaming d'arriver à son mate. Euh, C'est-à-dire que s'ils arrivent à atteindre la mid game avant euh, l'SK, euh, la, la game est logiquement finie en 20 minutes. S'ils arrivent à snowball un peu les lanes. Parce que Anivia va avoir son drop de puissance euh, mid quand elle va. Enfin mid game quand elle va commencer de, à avoir stacké sa tir. V une mid game c'est pas extraordinaire. S'ils se prennent pas d'ultimal fit, enfin euh, s'ils se prennent pas un wombo entre ultimal fit, ulti Jarvan, euh, Brom et Anivia, honnêtement ils sont censés s'en sortir. Après moi je vois mal, si ça vient en 40 minutes de jeu, je les vois mal gagner. En effet. Je ne sais pas si tu as un souci, moi je ne vois pas le stream. Stream marche plutôt Alors, bien. En fait, je, je ne vois pas le, le chat du stream, ce qui est assez dommage. Euh, personne ici ne font pas le chat du stream. On a un petit euh, Ange Link qui nous lâche un go et sec. Ça, ça sort les fanboys. Oui, ah, c'est je... le sec euh, de Sergi. L'école de Sergi. Euh, probablement, mais là-dessus, je ne je veux pas savoir. Mais vraiment dans des circonstances un peu particulières, là j'ai pas eu le temps de scouter les équipes vu que j'ai fait 3 ou 4 matchs avant d'en trouver un qui, qui puisse se lancer. Je, je n'aimerais pas être à la place des admins en, en ce moment, en cas je fais un énorme big up. <rire> non pas un boulot facile. Et 40 secondes avant qu'on rentre dans le chargement de la game, donc d'ici 2 minutes on est dans la partie et on pourra commencer les choses sérieuses. Et notamment par sérieuse, j'entends soulager mon ordinateur qui a tendance à frire avec ce launcher mais pas avec le jeu. Et tout de même assez intéressant. C'est un concept. Le launcher est plus lourd que le jeu en charge processeur. Et... Ah. Pour ceux qui stream, euh, tout le monde sait que la, la 
le principal problème c'est avant tout le processeur qui va avoir tendance à flancher avant la carte graphique. C'est sûr. Bon. Est-ce qu'on peut s'attendre à des petites fils level 1 C'est ma grande question. Ah, je, mais... je veux voir les cheese. Euh, J'avoue qu'avec un bro et un trash, ça se tente. Ça se tente vraiment. L'invade, euh... voilà quoi. Parce que honnêtement, c'est une invade. Ouais, en même temps, il n'y a pas grand chose à gagner en soi. Donc j'ai réfléchi. S'ils si arrivent à gratter un kill, c'est bien, mais. Disons que si ça fait snowball. Euh... Si, si ça fait snowball la siège vanille, c'est pas. Ou le Jarvan. Ou que Jarvan, s'il récupère des dégâts en early, ça peut devenir euh, assez embêtant. Mais siège vanille, ça sera pas un gros souci. Euh, je pense que la team SK Gaming a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Elle a une meilleure team en invade. De... Level 1, parce que Vladimir c'est vraiment pas fou, Gnar c'est pas non plus terrible, Kitlin c'est pas ça, Trash et ses génies sont très bons, alors que Jarvan, Malfit font des dégâts, Nivia un stun qui ne la gêne pas de prendre et Broom a un super follow-up au niveau 1. Donc, un peu... gros slow puis un gros stun. Ouais. Ça, donc ils ont un slow, un stun qui sont pas gênants pour la phase de lane, des dégâts de zone, et s'il y a le moindre kill qui part sur la, la, per... la bonne personne, c'est banco. Ouf, on part sur une veine presse du attaque. Presse du attaque domination. C'est une veine qui veut. Euh, qui s'assoit sur la face de lane, quoi. Qui part directement pour le game, quoi. Pour le kill sur la lane, on parle d'une Kathleen. Hein. Kathleen n'est pas non plus. Non, non, elle, justement, elle s'assoit sur sa face de lane en disant euh, soit elle prend un, enfin, Soit elle tue, soit elle abandonne sa tour, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Parce que la quête en face a euh, fait de footwear, quoi. Donc. Euh... Elle va vraiment. Elle, elle part vraiment pour la lane, quoi, par contre. En effet. Avec un exhaust en plus pour le trash, contre un midnight pour le broom. Excusez-moi, on fait quelques réglages. Ah, je suis arrivé directement à 40 secondes de jeu dans la game. Oui, bon, c'est parce que le, le chargement est très rapide. Bon, rien d'exceptionnel. Ah, quoique. Euh... Ouais, non, Une late invade, plutôt intéressant. Alors, en fait, j'ai bugué comme ça, mais c'est les, les bleus qui retournent dans la jungle, en fait. Ah oui, tu as raison. Après ils avaient, avoir invade avaient... le, le blue buff. En fait, ils ont tous deux, enfin, les deux équipes ont invade dans la bot side, mais d'un côté, côté de l'autre, donc ils ne sont pas rencontrés. Mais sauf que Par ça contre, profite euh... énormément à, à, à l'ESSEC. L'ESSEC qui a pris de la bonne vision sur euh, l'ESCA. Le, oui. Avec une belle double ward sur le blue buff pour être sûr de vraiment bien le voir. Donc on va voir Sejuani qui va partir blue side et qui va faire un tir vers la bot lane pour sécuriser euh, le push de la de Kathleen Trash sur Sardoche et Moveover. Joli pseudo d'ailleurs, Sardoche, c'est dur à obtenir. Et, <rire> ça, Et pendant ce temps-là, Jarvan va essayer de mettre de la pression sur le top side de la carte. Sur un Gnar ouais. et sur un... un Vladimir, bon courage. En soi, Gnar, s'il arrive assez tôt, il y a peut-être un peu de kill potential, mais... Peut-être juste essayer de le pousser de la lane pour permettre au Malfit de vraiment euh, avoir une lane confortable, quoi, justement. C'est possible. Pendant que, comme prévu, au bot, ça prend le push pour Kathleen. Ouais. Avec ses Juani qui devrait contrôler pour sa bot. -là. Après, la, la veine reste assez. Euh... reste euh, égale euh, au farm. C'est un putain bon point. Après, c'est pas forcément simple d'avoir une bonne Kathleen. En... Le champion est confortable à jouer, mais pour exploiter sa phase de lane, il faut vraiment être intraitable et c'est pas facile à, à obtenir. C'est pour ça qu'un tas de veines se sort bien contre des kills. En solo queue. C'est sûr. 
mis et dans la... gang de Jarvan, Gnar qui s'y échappe et qui va tout de même se faire gank et prendre des dégâts, bon, comme tu le disais, pour soulager Malfit. Il prend que les trucs shoot, histoire de... Oh, superbe après... grab de Thresh qui va arriver, le trap sur la veille, qui sera bien cover par son... Et Thresh oh, qui prend le stun Et bon, ah, Thresh qui il... prend le stun. Euh, la veine qui marche dans un trap comme ça gratuitement. <rire> Elle offre des dégâts à la Kathleen, sachant qu'elle a pas de. Elle a pas fait de footwork, c'est risqué quand même. Je m'attendais à ce qu'ils pousse plus sur le stun sur le, le trash, sachant qu'ils ont quand même un ignite du côté de SK Gaming. Ah, je... je suspecte qu'ils vont vouloir euh, gank plutôt sur des, des phases de. Ils vont vouloir euh, commit sur des phases de gank plutôt qu'essayer de jouer leur lane en. En 1v2, enfin en 2v2 euh, avec un désavantage de range aussi prononcé. Ouais, c'est sûr. Après, c'est discutable une fois que le trash a utilisé ses, ses cooldowns en soi, euh, on peut prendre. Je pense que ça se tentait. Mais après, pas sûr que ça passe, mais ça se tentait, je pense. En effet. Sachant que la Vayne a presque attaque, hein, donc elle va vraiment faire mal sur les trade early. Hein. Alors, le tout, c'est qu'elle se prenne pas euh, trop cher en retour. quoi. Parce que par contre, comme tu dis. Euh, pour s'échapper une fois qu'elle est vraiment engaged sur la Kate, là ça va être compliqué. Ah, normalement c'est l'avantage de Kate, c'est deux autos à l'aller, deux autos au retour, buffet de la range. Ouais, c'est sûr. Et qui prend une auto-attaque de Vayne, c'est dommage. Vu le différentiel de range entre les deux champions, normalement aucun moyen qu'une Vayne puisse mettre une auto sur une Kate Il y a quand même déjà un gros CS lead au mid hein, pour le Vladimir, un bon 15 CS. Enfin, 10 CS maintenant. Ah, rien d'anormal, Anivia farme très mal en early et Vladimir, l'air de rien, n'a pas de barre de mana à gérer sur ses 5 premiers niveaux. En effet, ah, le bon stun. Non. Je, je, je pense que j'aimerais bien voir Jarvan euh, tenter un truc au mid quand même. Parce que le Vladimir est sous la tour de l'Anivia depuis tout à l'heure. Je trouve dommage. La, la bonne vision qui est prise par la Sejuani euh, au niveau du blocage de Jarvan pour le spot. Qui joue en contrôle, la Sex et Lane sont, sont gagnantes pour le moment. Donc, euh... Mmh. Elle, elle ne pousse pas et elle laisse le différentiel se faire sur le, le CS. On a déjà 300 gold d'avance tout de même. C'est vrai. Euh, la CG, en fait, j'ai l'impression que là, elle joue vraiment pour protéger sa, sa bot lane en sachant que c'est là que le Jarvan va venir. On a envie de faire snowball cette lane. Oui, exactement. Ouais, et Jarvan qui s'approche de la mid lane. Qui va gang que Vladimir. Le... Normalement, c'est impossible. Le stun qui passe, le bump qui passe aussi, le wall. Et Vladimir qui va s'enfuir comme ça, on se prend deux électrocutes. Serein, sans flash, sans pool. Il venait de téléporte, bon, le met mid life, mais il va juste Q jusqu'à se retrouver full HP quoi. Ça va tout de même l'obliger à jouer safe pendant qu'au top, Pognar profite de son timing 6 pour mettre un ulti sur le Malfit euh, et tenter de le tuer. C'est dangereux, c'est flash du Malfit. Hein. Oui. Grappe sur Brom pendant qu'on. Le Jarvan qui arrive, le flash du Thresh, la, la quête peut se faire tuer là-dessus. Si le Jarvan arrive, non, ok, le Jarvan va pas tenter son, son combo. Ça claque un flash, un heal. Très bon move, c'est euh... gratuit. Et Malfit qui oh, va bah, mourir Malphite. au top. C'était très clean. bon gang de ces GNI. Hmm. Ouais, comme la tête qui va. Vladimir, full life. Ça. Et là, peut-être euh, que la tour top va être. Euh... On va prendre cher, peut-être. Non, là, c'est Jenny qui s'en va. Elle laisse le full XP à son, son, son top. Surtout, il est un peu tôt pour arriver à prendre une tour, surtout euh, quand on connaît les timings TP. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais au moins, il essaie de prendre des dégâts en early. Parce que là, en soi, la, la Sejani a rien utilisé pour euh, ce gank. Donc, euh, pareil, euh, là, encore tous ces, tous ces summoners, en soi, ça pouvait peut-être, euh, en deux temps, prendre la tour. Oui, mais Malfit avait son ultime. Ouais, je pense que c'était très dangereux. Oui, c'est sûr que le Malfit, là, faut faire attention maintenant. Jarvan qui revient qui... avec ma arme. Oh. Là, il a compris le garçon. C'est parce que j'aurais fait encore un grave sur oh. pendant qu'on a un grand commis en parallèle. Le jury qui va s'en sortir face à la Anivia. Au bot, on a un trade qui ne donnera rien. Statu quo sur les deux lanes. Sardoche qui part avec beaucoup moins de PV qu'il a rentré dans le fight. Le, le Jarvan a pris très cher. Hein. Jarvan aussi. Donc oh, le stun qui passe. Le Q. Euh, non, bah non, c'est Vladimir en fait. Vladimir, c'est safe. Anivia va l'empêcher de rentrer dans les combats, dans les, les teamfights, surtout du 
enfin, de manière un peu trop bourrine, mais ne devrait pas réussir à le tuer tout de suite. Et il y a des cartes de gold qui commencent quand même à se creuser, mine de rien, après ce first blood. Ah, déjà un déjà quasiment un gold. On a 10 CS au top, 5 à la jungle, 15 au mid, 10 au, au, à la DC. Ouais, on a un certain, un certain lead au niveau du farm qui, qui joue là. Mais dans tout ça, Vayne a réussi à sécuriser sa BF et Dodak Ça devrait lui permettre de trade back maintenant euh, Kathleen lors des, des all-in. Elle est quand même revenue sans pote alors que Kathleen a une pote. Hein. Là, le... c'est un choix qu'il ne faut pas faire sur Vayne. Normalement, on prend plutôt du lifesteal, des bots pour aller plus vite et esquiver les skillshots. Donc Malfit essaye moins... de trade Agnar. Et ça se passe pas très bien. Et on prend au moins une potion parce que là par contre ça fait une Kate avec potion contre une Vein sans, sans plus de footwork. Ça, ça va commencer à se compliquer la phase de lane là. Ça, je... Le, le Brom joue quand même plutôt bien. Euh, des bonnes engages, la Sejani qui s'approche là. Et Vayne qui, qui win. Ok, mais Jarvan, les deux Nuggler sont bottes en fait. Peut-être que Jarvan a tenté un lane game. Oh, Attention, on le fait check. Non, ça va. Ok, ça va. Super bug grab, est-ce que Et ça sera grave. Link Pas du tout. Par contre, non, on par va contre, ça attaquer va sur le trash. 4 sans qu'on puisse en faire quelque chose. Qu'est-ce qu qu'elle fait la Veine Veine qui prend l'ulti, c'est Jenny qui va mourir, qui va emmener son jungler avec elle. Et Brom aussi. Hein. Par Gnar. Et Brom qui va mourir aussi. La, la TP du Vlad qui était un peu de trop selon moi. Il est arrivé vraiment tout à la fin, il a récupéré, il a juste perdu de la pression en mid. Bon, ça part ouais. sur un Drake évidemment. Ça ah, donne sur un Drake infernal, donc on va pas se plaindre. Par contre, la veine là, le, le titre Jarvan, je sais pas si elle avait pas la reine ou quoi, mais elle est restée sans bouger à côté de Chi. Peut-être un problème de communication entre les joueurs, le Jarvan aurait peut-être dû euh, désactiver son ult pour permettre à la veine de finir le trash. C'est ça, c'est le trash et des stuns. Là, c'était gênant, quoi. C'était un moment de solitude. Ah, parfait pour ces Juani qui avait raté son premier coche au moment où Vayne a fait shake. Ouais, on a eu sûr. un deuxième et. Enfin, move Over qui est mort avec son Flash, son Heal, Sardoche, son Flash, son Ignite. Et euh, de l'autre côté, on a perdu qu'un Flash pour prendre euh, l'ensemble de ses kills de, de TP. Ah, Ven qui va trade. Rome qui va utiliser son Flash. Euh... Ça, c'est le trade back. Euh, move le flash over qui va trop. mettre les carreaux d'argent, le coup de tour. Non, c est, c est, là, c'était beaucoup trop. Là, le, le, une fois qu'elle s'est pris l'exhaust, le, le Flash, c'était vraiment beaucoup trop. là. Et Sardoche qui va ils vont se faire tuer, ils vont... ils vont se faire double kill. Ils vont se faire double kill là, c'est... Oh ça taunt, mon dieu. C'est discutable. C'est très discutable, là en effet. La, la veine, honnêtement, elle réussit pas son pari, à part, à part le fait qu'elle reste plutôt égale en termes de farm. Là, elle prend vraiment des, des calls risqués. Bon après, ça peut payer en soi, hein. ça peut payer, il faut juste qu vraiment qu'elle parie sur les games quoi. Ah, en là, soi, euh... c'est déjà une bonne première nouvelle qu'elle arrive à prendre le kill et pas kill. Oui, le, le kill c'était vraiment bienvenu. Ah, la kite est un peu gris dans le tour. Oui. Là. Le problème. Bah, là, surtout ce que je vois, c'est qu'il y a déjà 26 d'écart en top et en mid. Donc euh, le late game, je le vois mal venir euh, pour euh, l'escale. Bah, en mid, pour moi, c'est euh, normal. C'est Anivia qui a ses 26 de retard face à... Vladimir, et si Vladimir farme bien, va les conserver. Au top, mais le par truc, contre, ça s'agrandit. Ouais. Le, le, le truc que je reproche à la Nivea, en l'occurrence, c'est que tout à l'heure, elle avait 15 CS, le Vlad a TP bot sans rien récupérer, et elle, maintenant, elle a 20 CS de retard. Je pense que l'écart aurait dû se réduire à ce moment-là, sachant que maintenant, elle est quand même 6 et tout, elle a, elle a de quoi wave clear, quoi. Donc, est euh... sur, est sur le, le starting pack du Nivea, de la mana, de la mana, de la mana. Malphite qui prend quand même cher malgré son armure. Hein. Les auto-attaques d'Anivia. <rire> euh, les junglers encore tous les deux bottes. Hein. Encore un superbe gang, Kajis qui arrive à fournir une superbe engage. Ah Bon ok, oh, ça, ça stun bon la Sévani. Et Sardoche non, qui va ça... remourir. Overkill là tout de même. Le, le jury euh... qui prend l'agro, qui va essayer de tuer Vayne et qui va réussir. <rire> voilà, voilà, voilà. Le... Vayne a, a pris de la vision pendant le fight. <rire> C'est exactement ça. 
Là, il y a un gros, gros écart de niveau entre les deux équipes quand même. Il y a un gros écart de team play, je dirais, plus que de niveau. Ils sont partis sur des lanes qui sont perdantes tous, avec un jungler agressif. Normalement, on fait l'inverse. Oui. On prend un préférence. jungler contrôle pour faire passer des lanes un peu euh, difficiles. En tout cas, euh, je tiens quand même euh, à Aegis 6 qui est quand même est plutôt précis sur son trash. Hein. Oui. Trash de qualité. Oui, on a vu quelques grappes assez intéressants. Pendant que Gnar ah, se fait trade par Malphite et veut juste trade back, euh, c'est se poser ouais. des questions. Le, il va peut-être même le trader s'il chase. Hein. <rire> ok, c'est bon, il recule. Ça devient risqué. Sur une deuxième rotation, il, il perdrait euh, suffisamment de points de vie pour que ça, ça devienne dangereux. Sachant que le Gnar oh, a déjà Aegis quasiment... qui va pas oh. s'en sortir Va burn ah, le flash. flash. Oui, le flash, et du coup, il va peut-être euh, réussir. Oui, voilà. La veine qui lâche. Ils sont vraiment larges. Et là, le... Kathleen qui a déjà lieu. Et là, ça va oh, commencer à faire le, le, le solo up de kill. Gnar qui va prendre le kill. Puisqu'on avait up Gnar sur 20 points de dégâts sur son, sur son jump. Et tout le monde disait, ça sert à rien. Non, à rien. <rire> et bah si, ça sert à ce kill en particulier. <rire> et ils ont fait la même sur Tristana après. Up les dégâts sur le jump. Si c'est près que Tristana a un reset et le all de Tristana est bien plus connu que le all de Gnar en fait. <rire> C'est pour ça que j'ai pas trop compris le... Enfin, j'ai pas vraiment compris le changement sur Tristana de baisser son attaque range en early. Sachant qu'en early elle va juste all et se retrouver au corps à corps avec son jump et justement augmenter les dégâts du jump. J'ai l'impression que ça... Ils encouragent le all level 2 en fait. Enfin pour ouais. moi en tout cas. L'idée c'est que Tristana est un personnage qui a un point faible qui se fait push mais qui peut tout de même trade back un certain nombre de carry AD en... Au very early level, ne serait-ce que parce qu'elle possède de la range pour mettre sa grenade. Donc euh, on diminue encore un peu sa phase de, de laning safe, mais on augmente ses capacités à, à oh, ouvrir. Yes. C'était des trade qui font euh, généralement là. Enfin, Riot, pardon. Et le juré qui, qui taunte sans respect. C'est vrai que là par contre, le petit brome était contestable. Bah, le gant sur un Vladimir est contestable avec. C'est vrai, c'est un... un bon point alors, en effet. Pendant là, que faut il faut tape la tour de toutes ses forces et va essayer de la prendre. S'il pouvait débloquer la first brick, ça l'aiderait énormément, je pense. La, la first brick a déjà été prise au bâton. Oh, pardon, oui, la deuxième brick. Ce qui permettrait d'avancer sur la map. Ah, là, c'est une fois que le nard va réussir à débloquer la top lane, la Nivea a intérêt à s'accrocher parce que là, ça va être compliqué. De toute façon, c'est le but d'une Nivea, non <rire> en effet, s'accrocher à sa T1 et la perdre à 50 minutes de jeu. Ouais, mais là, je... remarque qu'elle peut la perdre, elle peut ne pas la perdre et juste perdre la game à côté. Hein. Oui, voilà, c'est vrai. qui va juste euh, out après l'ultime malfit. On a une game qui bouge peu. Euh... Van Drake bah, on... qui fait le... le Herald avec son ami le juré. Je suis assez étonné d'être arrivé au moment où en fait la. La Kate, pardon, est vachement plus forte que la Vayne avec son mieux. Et malgré tout, euh, elle n'essaie pas d'en profiter. Alors peut-être que c'est un, par un parti pris, mais je trouve que ça c'est Et Lera qui est style par le, le German. Ce qui est assez dommage, s'ensuit un teamfight qui va aller. L'engage de la part de Aegis sur tout le monde, les flash out en chaîne. Pendant qu'au top, on a un trade. Simba oh, qui va mourir sur le boomerang de Gnar, bien joué à lui. Et du coup, là, c'est Venu qui va aller protéger le de l'Eral pour pas qu'il soit récupéré. Jarvan a même pas tenté. Non, personne. Ouais, les gens vont pas. Ok, bon bah, l'Eral qui est perdu. La ouais, Vayne qui est en vision. On va avoir une tentative de trade au bot. Kathleen qui va essayer de tuer Vayne. Euh, <rire> Pendant qu'on a un il... qui va être escape aussi. Et ça, la, la Vayne qui prend très cher sur son, sur son all-in. Hein. Elle claque son heal et tout. Pendant que Jarvan est mort au mid. Les actions toujours lancées en même temps, c'est la règle de base dans les équipes qui n'ont pas lu le manuel du challenger. <rire> Quand on fait une action au top, on en fait forcément une au bot, comme ça on est sûr de pouvoir en perdre une, une sur deux. Respectez euh, les casters s'il vous plaît. <rire> non mais là ils vont se mettre à faire que des actions à 5v5 bien préparées. C'est pour ça que je, je lance la caster curse en disant que je vais essayer de l'utiliser. <rire> Kester Kerr, c'est parti, euh, les sacs gagnent dans 3 minutes. Exactement. <rire> Donc les sacs en blue side. Les sacs en blue side, oui. Pas les sacs. C'est vrai que là, pour le coup, ils n'ont pas été malins. Les sacs, les sacs, les C'est les SK. En deux lettres. Genre, en, en fait, c'est un, un jeu de mots. 
Oui, le pire c'est que je l'ai vu quand tu me l'as dit, mais j'arrive pas à l'imprimer. Ah, mais on, on a beaucoup mieux comme jeu de mots. Mais Sky Gaming, c'est pas mal. On a, assez trucs, euh, on a vu des trucs marrants à la SGNC. Enfin bref, j'ai arrêté d'en parler de ça. Non, on, on peut, hein. Parce ah, mais il va pas se passer grand chose. Euh... Ah, oh. ah, bah là, il va peut-être un double kill, non Bah oui, c'est Vladimir qui va juste rouler si, sur si. tout le monde. Broom qui va mourir, non, pas du tout. Non, non, là, qui prend un Attends. Malfit qui se fait grab, bah, allez-y, tuez-le. Ça change rien. Ah, la veine devrait peut-être ah, bug. Je... Je... Oh punaise, le dégât de la Kate. Un ah, sur un drap. Sans armure. Ouais, et puis ça va partir sur un Drake. Hein. Le Drake est quand même assez fort en ce moment, et surtout là avec la bombe des... Des... de l'ESX, ça peut vraiment être intéressant. Alors, en soi, je pense qu'actuellement il n'y a plus de dragon inintéressant. On a fini par faire le, le move qui rendait le dragon euh, mais, intéressant. Ouais, mais le l'Ocean Drake, au contraire, est un peu... Enfin, euh, à mon sens, c'est un peu tombé, surtout maintenant avec euh, l'up sur euh, la tir, le fait que Fleet Foot Perk soit pris par quasiment tous les ADC. Ça le, vient d'être le... nerf. C'est pour ça que c'est ça beaucoup moins pris. Le Fleet Foot Perk a perdu, un tiers de, euh, a perdu deux tiers de son heal sur les sbires, quand on oui. les range. Oui, en effet, mais ça, ça reste quand même une bonne masterise, quoi. Oh, Elle, oui, elle a Dans les faits, ah, ah, pendant qu'on a un move au mid, Knacky Ball qui se dirige très tranquillement. TP du Vlad, TP du Vlad, fin du game. Et la, la veine qui super marche dans le trap. Un super ultime de la part de Gnar, qui va faire un teamfight et le faire. Jarvan qui, qui bloque tout le monde, mais qui mais tombera suffisamment vite et triplé pour Caitlyn, qui va sur ses 5-1 maintenant. La quête qui fait très très mal, hein. En effet. Et la, la, toujours pas de d'exécuteur du côté de, de l'SK. C'est trop tôt. C'est trop tôt dans la partie. On, on hit le timing un item et si on le retarde, ça donne des, des power spikes ouais. trop faibles. C'est sûr, mais en soi, la Vein, pour le peu qu'elle, enfin pour ce à quoi elle sert à l'heure actuelle, je pense qu'un exécuteur, ça la mettait pas plus mal que ce qu'elle est déjà. Ça aurait pu être pris en effet. Le, le oh, Jarvan. Le euh... qui met tout à côté. <rire> C'était pas joli. Yellow Star. Chut, Yellow Star c'est le meilleur. <rire> ah, pardon, c'est vrai. Le jury ouais. qui est du bien, qui va tenter de prendre le trade face à Robinovich. Il va le tuer, hein. Ah non, la Nida qui arrive. Le, le Il l'aurait tué. Oh, dommage, le Wolk a failli bloquer Vladimir. Et là, ça, ça aurait donné un kill vu que Vladimir n'avait plus de summoner. En effet. Le Vlad qui est quand même 36 d'avance, 40 CS au top. 5 CS d'avance pour le. Ouais. La veine qui, avait, euh, commencé, qui a recollé au farm, mais ça risque de pas suffire. Je, je pense que le, le pick veine est quand même largement contestable. Là. Pour le coup, tout était open. Je conteste aussi le pick Malfit qui a été pris. Enfin, euh, Gnar a été pris avant Malfit et Malfit se fait bien auto-counter. En soi, qu'est-ce qu'il aurait pu prendre d'autre que Malfit N'importe quoi, je, en fait. Je, je vois, le, je vois le, le schéma de pensée dans le pick Malfit, avec ce, ce Jarvan, cette Anivia, ce Broom, où vraiment on veut Wombo Combo comme ça en fight. Dans ce cas-là, euh, Miss Fortune à la place de, de Vayne. Alors, quitte à Wombo Combo, autant s'assumer. Oui, quitte à Wombo Combo, euh, autant aller jusqu'au bout. Mais sinon, j'aurais bien vu une, 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 pas une, Anivia, une Zaya à la place de, de la Vayne. Ou même une Tristana aussi. en soi. En soi, une... on avait déjà vu la Kate. Une bonne Tristana pour avoir une laning phase quand même assez safe en face de la Kate. Et là, le Jarvan qui va se suicider. Ah, oh la veille, oh la Kate avait pris très kill, cher. Et mais qui est tranquille et bien derrière en backlane en train de taper sur des. Et là, elle se fait détruire. La veine se fait détruire. Elle a, elle a cancel au moins trois autos d'affilée là. Le quadra. Et donc, euh, Nar qui doit se faire report à la fin de la game pour avoir pris le Penta. J'annonce. C'était le, le, le teamfight, euh, clairement c'est juste du web quoi, la, la veine a essayé de all-in la, la Kate Sauf que la Kate avait encore son heal et du coup la veine s'est retrouvée seule face à, enfin, au milieu de Sejuani, Gnar, Vladimir Et là elle a commencé à commencer des auto-attaques et à pleurer <rire> Ah c'est précis être... sur les mécaniques, c'est dommage 
Bah, je pense qu'elle s'est, elle s'est clairement surestimée, sachant qu'elle a toujours pas de BF, de Dieu, je veux dire. Et toujours pas de Dieu, de Dieu à 23 minutes de jeu, Vayne, là, clairement, elle commence à grincer des dents. Bah, surtout que dans un schéma de jeu normal, Vayne ne fait pas ça, ça c'est un stuff de solo queue. Un stuff pour arriver à deux items et wipe out les gens qui sont mal positionnés. En équipe, ça ouais. ne fonctionne pas. Il faut une BOTRK, il faut éventuellement ensuite partir sur ce stuff, mais il faut avant tout une BOTRK pour tomber les tanks. Sachant que la, 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 la BOTRK aurait fait du sens contre ces Joanny euh, Nar. Et en plus, elle, elle, elle ne tape que sur des, perso- euh, des personnes qui ont des points de vie. Vladimir stack naturellement beaucoup de points de vie. Oui, oui c'est, c'est ça. C'est... La c'est Sèche, à l'heure actuelle, elle a quand même beaucoup de PV. Le Nar, il a fait un Black Lever, euh, Frozen Mallet, beaucoup de PV. Je lâche. Je... je suis dubitatif là. Il y a certaines choses euh, qui m'échappent un peu. De même. Et le, le Jarvan qui continue. Enfin, le Jarvan qui va finir son Black Lever, je. Voilà. Je, je pense pas que en 0.5 on puisse se permettre de finir Black Lever. Dans 0, 5, attendez. 05, c'est plutôt le moment où on devient humble et on se dit, bon bah, on va peut-être partir sur. Euh, je sais pas, moi, ne serait-ce qu'un abyssal masque comme la, la Sejvani. Euh, sachant qu'il a, il a une Anivia, c'est quand même du sens, quoi. En, en fait, il y a un tas de, de, de choses qui n'ont pas été faites dans les SK Gaming. C'est de, d'accorder la compo de manière intéressante. Généralement, on ne veut pas avoir plus, de, enfin, plus d'une lane qui est perdante. C'est le but d'une draft, de manière à avoir la pression assez régulièrement. Et dans le cas où on a deux lanes qui sont perdantes, on doit avoir un jungler capable de contrôler et d'apporter une pression suffisante pour faire passer les lanes, ce que n'a pas fait Jarvan, du coup. Puisque toutes ces lanes étant push, il ne pouvait pas les gank. Sachant qu'ils ont pick des losing lanes. Genre, ils ont pick la lane une fois que la kite avait été euh, dévoilée, ils ont pick le Malphite une fois que le Nar avait été dévoilé. Donc euh, là, pour le coup, c'est vrai que. Et c'est dans les stuff, ça n'a pas été respecté en plus, c'est-à-dire que là Jarvan devait aller tank de manière à offrir du temps et du positionnement à sa Vayne et sa Amiga. Ouais, et euh, Vayne devait jouer plus safe de manière à descendre les tanks elle aussi. TP du Malphite au bot pour descendre sa tour, ah, ce ouais, qui pour est se faire, finalement pour se mal tué. Oui. Super bug rap au bot. Oh peut-être la Vayne qui va pouvoir prendre un kill là-dessus, non non, non là, c'est trop risqué là, faut désengage, ils vont se faire ulti. Le heal de Vayne un peu bizarre. Bon, ça, ça passe quand même, ils vont peut-être réussir à prendre deux kills là-dessus. Ça peut être pas mal, ouais, le stun qui va link. Bon, deux kills là-dessus, la, la veine qui s'en sort plutôt bien, elle récupère les deux en plus, c'est une bonne chose pour eux. C'est, voilà, le power spike de, de Lieu qui se fait voir euh, tout de suite. Hein. Mais euh, ils ont eu chaud, euh, la, la veine, enfin, l'ulti de Jarvan était plutôt bien pour empêcher la veine de, de se faire ulti par Nar. Et cependant, ça coûte une T3, donc... Euh... C'était un, beaucoup, d'investi- beaucoup d'investissement pour, au final, pas grand-chose. Ça dépend, hein, si va une pentakill. <rire> on peut toujours espérer. Ah, bon, après, ils ont pris le shutdown sur le nar, c'est... Tu, tu viens de, de remarquer. Enfin, en parlant de pentakill, c'est... Là, là, du coup, ils ont eu un gros income de gold. Ah, Vayne qui a obtenu 700 gold, c'est plutôt intéressant pour un champion comme ça, surtout au timing où on veut juste essayer de rusher les derniers crits. Il mmh. nous manque pour euh, arriver à 70, c'est facile à obtenir. 800 gold, ça se rush bien avec des crits. C'est... Et justement, en parlant de 70% de crit, euh, la Kate les a déjà, elle a une BF en plus. Et là, elle va commencer à taper de très loin et très fort. Jarvan qui utilise un EQ un peu bizarre. <rire> Il a EQ une ward. <rire> un concept. Euh, c'est... c'est pour faire ouais, plus bon, de dégâts. Là, le Brom, faut qu'il fuit tout de suite. Là. Le flash du Brom, c'était pas nécessaire. Il conteste de la vision là où il est pas censé en avoir, parce que si on de la game... Euh... Ouais, le, les SK qui respectent pas du tout les secs en fait. Dommage. Pendant qu'on a une Anivia qui split push, bon, possède une TP, c'est intéressant, mais si jamais à Wagnar ou euh, Vladimir c'est perdu. Pendant qu'on a une Engage au top, Anivia qui TP un peu late, le wipeout de la part de la compo euh, est sec sur la compo. Et mais Vayne qui s'en sort, Vayne qui, 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 hein. qui va tuer qui va tuer Est-ce que la Vayne peut choper la 4 Et le Non, oh, pas le corps encore. Oui, de... c'est bien la Vayne qui s'en sort bien. Nar qui va tomber aussi, et ça peut rush Baron là derrière. Et c'est tu c'est qui le meilleur caster C'est qui le meilleur Je m'incline. Bon c'est juste un quadra par contre, à ma défense. On s'en fiche Elle a eu des gold. 
Ah là, oui, elle a eu beaucoup de gold, mais là, je pense que les secs peuvent être assez déçus. Je vois que dans le chat, c'était déjà parti gagnant. Ah, c'est là, on est, on est vraiment sur le move inespéré. Et les petits 20% de crit et les deux kills qui, du coup, payent. Et la veine qui part pour un Phantom Dancer. Pourquoi pas pour, ne, pour pouvoir être capable de, de faire des dégâts. C'est vrai que ça peut fonctionner. Et ah, une bonne pendant qu'on a la pause, ah, on serait pas en compétition sans une bonne pause. Ah, ça, ça... La Kate a eu des lags apparemment. <rire> C'est l'excuse pour dire qu'on s'est fait, euh, qu fait, pente... enfin, qu fait quadra si tu es quelqu'un. Oh, bon, on peut dire Penta, parce qu'au final ils sont tous morts. Hein. Eh, mais il n'y a pas eu Penta. Dommage. Du, du coup, déjà de quoi dans cette game Oui. Ah, j'ai... Au championnat, alors je ne sais pas si tu étais là en stream à ce moment-là, on a eu un match où on a eu pendant un BO3 serré avec un pantalon officiel, 3 ou 4 quadra. Je l'ai vu sur le Discord, mais je n'étais pas, pas là. Euh, je ne crois plus qu'il y ait les replays, donc euh, ils ont dit fade out et on les a pas stoppés. Alors, en tout cas, c'était génial à regarder. <rire> J'imagine. Peut-être que j'étais en train de jouer, moi, remarque. Possiblement. Bon, D'ailleurs, on fait peu tous les deux parties des équipes éliminées. Ah, t'étais dans une équipe, toi sympa. Oui, euh, l'école centrale de Lyon et j'ai croisé les fecs en... <rire> en, en 8 e Ah, ah t'es quand même sorti de ce que nous, on n'a pas, pas la fait. On a, pas... on non, arrivé on a réussi à sortir. <rire> on a eu un triple ex euh, sur le nombre de victoires loose et on a fait 3 sur le... les règles de Golavérage. Ah. Qui, ce qui fait qu'on s'est pris, enfin, on a pris un des favoris de la compétition en huitième et ça s'est pas très 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 bien passé. T'as dit EFEC ou ESEC EFEC. Oui, ok, d'accord. Oh, oui. L'équipe oui, de Seitam. Mm -mm. J'ai vu le match d'ouverture. Ça devait hein. être une bonne game. Oui, on l'a streamé en semaine 1, je crois, de l'AGL. Euh, la partie qu'ils ont fait, il a joué Kathleen. C'est très simple, j'ai encore le graphe des dégâts infligés aux tourelles. Il y a zéro pour une équipe. <rire> <rire> C'est ils ont joué en full push, ils ont perfect au niveau des tours, c'est-à-dire même pas le moindre point de vie arraché par un champion à, à leur tour. Ça fait mal. Ça fait mal. Bah, en attendant, d'ailleurs, euh, là, je... Peut-être que je m'avance un peu, ah, pendant la pause on peut Je m'avance un peu, mais en tout cas, je pense pas que... Enfin, avec ce baron, peut-être qu'ils vont pouvoir réussir à push le mid. Mais euh, à l'heure actuelle, les tours qui sont quand même bien en vie. Hein. Pour euh, du côté de l'ESSEC. En effet. Et Seitam qui nous a d'ailleurs envoyé un petit message. Vu que pendant, ma partie, il... pendant la partie où il nous a battu, il nous avait décidé de nous humilier en jouant Kaisa en first time. Bon, c'était pas fou. Euh, sa botlane s'est pas très très bien passé, hein. mais il m'a renvo... il... <rire> pris au mot près et il continue à la jouer dans ses qualifs et là, là il est devenu bon dessus. On se que... Pas mal. Apparemment le son du jeu est pas très fort. Le son du jeu est pas très fort. Kikai ça j'ai tenté de la jouer et ça s'est mal passé. On va faire un petit fouet 2 comme ça on sera tranquille. Voilà le son du jeu sera bien meilleur. Kikai ça vu qu'on est qu en pause vous en parlez de nos vies. Hein. ça je sais pas ce que t'en penses mais moi je suis pas je suis pas convaincu par le personnage. Je, je vois ses forces mais je vois surtout ses faiblesses. Le, son Q je le trouve vraiment très faible en soi en ADC. C'est sa super force en fait. Mais le problème c'est que trade dans... Enfin... Le problème c'est que tu peux pas trade dans une wave de creep en fait au final. Tu... Je, je sais pas. Je suis, je suis vraiment très sceptique. Je, je vois que... Enfin j'ai vu des, des bonnes cases je rate beaucoup euh, Sneaky de la DC des Cloud9 qui du coup c'est euh, vraiment pas mal joué avec Kaisa et il fait un stop de rocket je m'attendais pas. Moi, je m'attendais à avoir des rage blades sur Kaisa. Lui finalement il joue plutôt crit. Et je... je. Honnêtement, par un moment, je me suis carrément dit que les gens allaient finir par max le E. Mais bon, on reprend une marque de max et le Q. Je, suis... je reste quand même sceptique. Quoi. Je vois pas le. Je vois que le perso est fort, mais je, je vois pas. Je le vois mal devenir un perso très fort dans la méta. 
Ouais, la game qui revient dans la partie. Un perso très fort dans la méta, probablement pas. Par contre, c'est clairement une niche intéressante. C'est sûr que sa phase de lane n'est pas très, très très forte, mais si elle prend les bons trades au bon moment, elle a énormément de dégâts. Elle est capable de d'out euh, DPS la plupart des ADC en early et en late. Mmh. Déjà, par exemple, typiquement dans cette game, je, je préfère Vayne à Kay Ah, clairement, je pense que Kaysa souffre énormément face à une Caitlyn qui euh, ne la laisse pas s'approcher. Il me semble que c'était que Aime euh, Kitipai que j'avais regardé qui disait qu'en gros Kaysa. Elle perdait quasiment tous ses match-up en lane et du coup euh, c'est pour ça que lui-même ne la sortait jamais parce que dans tous les cas euh, il avait toujours mieux à sortir en fait au final. Oui. Par contre si elle est sûre de pouvoir sécuriser un match-up intéressant, j'ai notamment euh, dû jouer Yorick contre une Kissa top. Et c'est vraiment vain like dans le sens où ça, ça détruit bien les tanks. Et euh, ça leur pose énormément de problèmes s'ils n'ont pas un moyen de l'engage la... euh... très fortement. Et là, en attendant, euh, du côté de la game, euh, pour revenir aux choses sérieuses, c'est le Baron Boss qui est rien. pas le Baron Boss qui est pas vraiment euh, rentabilisé. C'est-à-dire que bah, Kate fait du grand Kate et les SK qui s'approchent pas et qui préfèrent même back. Ils sont dans une position où, comme on l'a dit, ils ont un late qui est, impren... qui est normalement imprenable. Et là, quand même, je... enfin, ils ont beaucoup de piles pour la veine, donc euh, si la veine réussit à refaire le même teamfight que tout à l'heure, à Kate comme elle l'a fait, euh, je... ok, le teamfight sans problème. Le problème, c'est que je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire à chaque fois. Normalement, il suffit d'envoyer Malfit sur Kate et Kate ne fait pas grand chose. Ouais, sauf que la dernière fois Kate avait pas de flash, Vayne avait le sien, là c'est l'inverse. Donc... donc il faut attendre les flashs et donc il faut temporiser. Ouais. Et du coup on perd ce baron qu'on a pris au final. Parce que là à l'heure actuelle, il n'y a même pas un point de dégâts qui a été mis sur la tour avec ce baron. C'est vrai, c'est dommage en conversion de gold, mais ça permet au moins de le retirer à une équipe qui en profite bien. Ah oui ça c'est sûr par contre. Donc Parce euh, au final, ça euh... permet d'aller plus loin dans la partie. C'est qu ce qu'il cherche. Là, grosso modo, à l'heure actuelle, il euh, n'y a aucune tour T1 qui est mid-life. C'est-à-dire que la T1 bot a pris à peine un coup. Top, elle a pris quelques dégâts, mais sans plus. Mid, pareil. Je vois mal comment sans Nash, ils puissent forcer ça vraiment contre l'équipe adverse. Euh, je suis tout à fait d'accord. Et un deuxième Drake Désert qui est pas dans ce temps-là. Donc là, on est vraiment sur des équipes qui vont se regarder le temps que le... d'un côté le Nash Shorf, euh, le buff Baron se dissipe. Et de l'autre, euh, bah, que la veine atteigne son 6 items et que la Nivia devienne gênante. Je ne vois que ça. Oups. Euh, là par contre, euh, l'Eska qui va devoir se méfier du, de l'Elder Drake. Parce qu'il va faire très mal du côté de l'Esek. Surtout que Vladimir est un bon porteur d'Elder de, Drake. Ah ça c'est sûr. Là, je, le, le problème c'est que la veine n'a toujours pas d'exécutionneur et le Vlad. Euh... Parce que là, là par contre, autant tout à l'heure, bon, je comprends que tu, tu me dises. On peut même elle dire préfère. Elle n'en aura jamais. C'est ça le problème. <rire> Vu son stuff, elle n'en aura jamais. S'ils si, si s'attendent juste à ce que Broom et seulement lui mettent son Ignat sur Vladimir, c'est un peu limite comme stratégie selon moi. Ça peut être une stratégie, après Malfit peut éventuellement essayer de porter ce item parce que ça lui apporte pas un... ce qu'il va faire. Et normalement Anivia doit faire un Morello à un moment donné. Cet item est trop fort. On l'attend encore parce qu'elle a préféré faire le Hunting Guys qui a quand même perdu pas mal en puissance. Quoique ouais, Anivia avec son non. ulti ça peut être rentabilisé encore. Sur Anivia ça prend, ça prend tout son sens parce que même l'upgrade euh, proc sur euh, l'ensemble de ses spells vu qu'elle a un slow en passif. Mmh. Sur deux de ces trois spells, ça sur son glaçon et sur son air, ça fait être glacial. Fait que ça fonctionne très bien. Et Anivia aime rester en combat longtemps, donc ça fait oui, ça. Je me suis rendu compte en me disant que c'était stupide. Il <rire> ah, y a aussi une autre combinaison à prendre en compte cet item fonctionne tout seul avec ses 10% de dégâts supplémentaires, là où euh, la pénétration magique fonctionne bien. Mais euh, quant à Lily, il y a des bottes de pénétration. Donc on se regarde toujours en chien de faïence. Là, on se croirait revenu en NA l'année dernière. 
Oh, ça trash. Euh, y a, y a on est parti sur une époque, game de Jinner, là. Euh... Oui, voilà. Si on veut trasher les Coréens, on peut dire c'est Jinner qui joue. Mais remarque, j'ai pas vu beaucoup de d'arbres sorcellerie, donc possiblement pas vraiment de Gathering Storm. Peut-être Malfit et Gnar qui sont partis sur une Gathering Storm. Il me semble que... Peu probable, ils préféreront jouer Scorch. Oui, une Gnar joue Scorch, c'est sûr. Malfit, je crois que Malfit aussi, je crois que je l'ai vu jouer Scorch aussi. Ah, il... il y a beaucoup de trade OA, donc je pense qu'il joue Scorch. Gathering Storm sur, le... sur Malfit, ça sert pas à grand chose. Là, le ah. Gnar qui va passer méga. Je pense que cette game va se jouer sur un team fight au Nashor, puisque c'est ça qui va débloquer le dépouille des deux équipes. Donc... Ouais, sauf que là, la, la Kate qui. La Kate qui commence à faire très mal autour, surtout qu'elle a son RFC, son Rapid Fire Cannon, donc euh, elle s'approche, elle met une auto, elle se casse. On peut pas vraiment l'engage parce que. Derrière, il y a quand même une Siege Vanny. Ah, il y a Siege Vanny Trash pour réceptionner. En tant qu'ADC, on est content d'avoir ce genre de frontier. En général. Ah, c'est dur de passer. Intelligemment, va back, sachant qu'il y a deux ennemis open, il reste que le top, ils vont peut-être. Euh... Je pense essayer d'aller forcer un peu au mid et se diriger vers le Nash. Peut-être à la limite envoyer une Narbot pour mettre la pression, euh, sachant qu'il a sa TP up. Non, même pas un arc qui se dirige directement au top, euh, sur ah, le Nash. Le, le move que j'aurais conseillé, c'était de back 20 secondes plus tôt pour arriver euh, à poser des wards avant le top du Nashor et pas juste après. Comme ça, ils ouais, auraient et... pu tenter un, un, un face baron à, à, ce, à ce timing. En effet, le, là le problème c'est que l'SK en profite pas du tout. Mais les cas sont en les... position défensive et tentent des trappes, c'est pas forcément mauvais, mais... Le problème c'est qu'ils ont vu les gens back, et derrière ils ont pas vraiment... Euh, ils sont pas allés pousser leur vie plus loin, là, euh... Ils ont une vision très limitée en fait, ils ont la vision autour de leur raid et c'est tout. Là au bot, la tour qui va peut-être finir par tomber, je pense, je suis même pas sûr. Non, oh, il y a ouais. une vague de creep qui va, qui va calmer les, les CS le temps que la tour la nettoie, donc... Ouais, ça va pas tomber. Donc là, ah, le German qui back. Non, Brom qui back, pardon. Je me suis ah, rapide. Ah, Free Nashor. Bah, bah du coup, le Nashor qui engage. Hein. Il va falloir aller le steal. 4000 points de vie, Jarvan en position. On va faire le push. Jarvan a déjà steal un. Oh là, oh, la veine qui se fait all-in. Il va venir qui se fait la veine qui est morte. Et là, c'est GG. Bah, là, c'est fini normalement. La, la Kate qui, hein. qui se fait un peu bloquer par tout le monde, mais qui met des gros dégâts. Même sur le Malfit, ouais, là, là c'est fini, fin du game. GG. Très bien, euh, je vais la part de le jury qui a réussi à attraper et move over. Sur là, il juste qui, perd, qui baisse un peu de notre estime. Je sais pas ce que t'en penses, ça fait 2-3 fois qu'il met des grappes dans les murs. <rire> Après, il a tellement carry leur leak, que... et là, ce grab est très beau aussi. Ce grab est très sympa. Mais là, c'est juste clean sweep. Hein. Là, en Allez. plus, la Stéphanie qui apporte une wave de creep. Euh... Pas besoin de Nash, ils, ont, ils sont juste avec du Nash pour bait. Il reste 7 secondes sur la veine. Ils vont peut-être réussir à prendre une Nexus à moins qu'ils jouent safe et qu'ils back là-dessus. Là, ils peuvent à la limite juste back et aller au Nash pour le prendre. Je vois mal comment est-ce que l'Eska pourrait euh... revenir après ça. Ah non, ils vont pousser leur. Ils vont non, pousser ils vont et pousser prendre le troisième Il reste encore deux morts, un mort. Là, c'est. Ça te dit ah, un risque. Est... Là, ils ont overstay. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir <rire> Probablement le, le qui... parce qu'il oui. manque de dégâts. Oh, qui flash. C'était intéressant. Euh, flashing qui sent son ulti d'ailleurs. Je pense qu'il a, a dû penser à avoir son ulti. La nuit qui se fait euh, atomiser. Possiblement, mais. C'est dommage, je sais pas comboter avec l'ultime de Sipa. Malfit Super vengage de Kaki Ball qui va payer de sa vie, là c'est du grid de vouloir prendre les kills. <rire> Magnifique euh, X-Mifi de la part euh, d'Assejani. Bon, y'a rien à dire, hein. ils sont juste en train de gagner, voilà, ils sont un peu abusés sur le KDA. GG les secs. GG, bien, euh, GG well play, meilleur compo, un peu plus simple à jouer en face de lane et euh, mieux exécuté. Rien à dire. Ouais, bah voilà. Absolument rien à dire. Disons que euh, l'ESCA est vraiment parti sur une compo late pour les teamfights. Ça a marché une fois. À leur crédit, ça a marché une fois.
Malheureusement, c'était voilà, ça a marché une fois parce que la veine avait son flash alors que la cave ne l'avait pas. Il y a eu quand même beaucoup de facteurs en jeu quoi. En effet. Et nous, on va vous laisser là. On va, enfin, on va repartir à aller aider les admins. Parce qu'il reste encore des matchs qui sont encore en train d'être joués. Je pense que la soirée n'est pas du tout terminée. On est au round 1, il est 22h30. On est au round 1 et on ne s'attend pas à ce qu'il se finisse avant 22h30. Donc, euh, bon courage à vous. Restez connectés sur le Discord pour avoir les dernières infos. Et on se revoit dès qu'on a les, les matchs pour le round, le round suivant. A tout à l'heure. Tout à l'heure.